Hello, good evening, everyone. How are you today? Hello. Hello, Hello. Leonard. Hello, good evening. Hello, Hello Judith. Hello, Kevin. Hello, Elvin. Hello, Fatima. Good evening, good evening Judith. Hello, Ms. Nelson. How are you today, you guys? Hello. I'm fine, and you? Nice. And so, so I Thanks. have a third throw. Yo estoy un poco enferma, no sé qué anda dando, ¿verdad? Aquí en, en El Salvador, todo el mundo con tos. <laughs> yes, and with, and with, and with, also with, gripe, right? I don't know what is happening. El polvo de Sahara, that's why. <laughs> Hello. Okay, no problem, Miss Fatima, that's okay. Uh, as long as you are oyente, con, con tal estés de oyente, that's not problem. And uh, so... Okay, so how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Espero haya estado muy bien. Bueno, ¿cómo estuvo? Good? Soso. Soso. <laughs> oh, my God. Oh, my goodness. Okay, no worries. I feel you. <laughs> no hay problema. Si les entiendo. It's sometimes it's... And uh, like, soso, I just said... But we are about to start a new week. Vamos a empezar una nueva semana. Don't worry. It will be Friday again. Ya va a ser viernes otra vez. Yo sé que es lunes y yo sé, vamos empezando. No, but don't worry. Ya casi termino la semana. Eh, y ya van a ver que el mes pues se nos va a ir así. Y nos vamos a sentir so. We are going to start right now, okay? Vamos a empezar. And today we are going to go with, uh, remember that we are studying English for our program basic model number one. Recuerden que estamos con inglés para el trabajo módulo uno. And today it is Monday, August 14, 2023. My name is Lizette Rosemary Alvarado Martinez, okay? Y, y ahora es lunes 14 y mi nombre una vez más es Lizette Rosemary. Remember that you can call me Miss Alvarado to ask any questions that you have, okay? Um, today we are going to continue with unit number one. El día de ahora vamos a continuar con la unidad número uno. And uh, we are going to finish unit number one tomorrow. Mañana vamos a terminar la unidad número uno. Y <clears throat> por ahí tenía algunas preguntas este, que me estuvieron haciendo el, uh, el sábado y, a, y ayer también acerca de la plataforma. Recuerden que lo único que vamos a realizar hasta el momento y que por lo menos yo creo que ya para ahora, ya para ahora pueden ya finalizar. Este, ahí les voy a mostrar por qué pueden finalizar ya para ahora, porque el último tema ya en sí, mañana es el, siempre, cada viernes, bueno, cada quinto día es como un repaso. Entonces, este, básicamente, ya ahora es el último tema, ya mañana sería solo un repaso, así es que ustedes ya pueden prácticamente finalizar la sección 1 en la plataforma en línea. Ahora bien, en el manual, porque quiero aclarar esto antes de que, no quiero que se me confunda. En el manual les aparece, ay, no, güey, déjenme mostrarles. Aparecen algunos links, aparecen algunos audios, aparecen también unas lecturas. Y así, eso es para realizarlo en la clase, ¿ok? Welcome to the ones that just came, para los que acaban de llegar, bienvenidos. One more time. Hello, Luis, Paola, hello, Boris, hello, Jason, hello, Hello, Kate. Luis, good afternoon. Hello. Good evening, hello. Hello, hello. Jimmy. Hello. hello, good evening. Welcome, bienvenidos. Yes. And thank you for being here. Gracias por yes. estar acá. Entonces, esto de que aparece acá en el manual, chicos, eh, prácticamente es lo que vamos realizando en cada clase. Lo de en línea es lo prácticamente lo califica. Ah, también lo que obviamente hacen aquí en la clase y lo que participan, vea, porque pues yo lo tomo en cuenta. De ahí lo demás que aparezca acá es lo que usted y yo estamos utilizando en la clase, ¿ok? Eh, solo para aclararles, ¿ok? And so, yeah. So, we are going to continue, as I told you, with the unit number one. 
um, vamos a continuar. And today we are going to be doing a little bit about positives, ok? El día de ahora vamos a hacer un poco eh, y a identificar y a utilizar en nuestras oraciones los posesivos. Possessive um, adjectives, uh, it's basically um, to say what things belong to people, ok? Los adjetivos posesivos. Y lo que vamos a hacer ahora es identificar y decir qué cosas me pertenecen o le pertenecen a alguien más. I will explain a little bit about that later, ¿ok? Les voy a explicar un poco acerca de ese tema en unos ratitos. Yeah. But before we go with that, pero antes que vayamos con eso, we are going to practice some spelling. Vamos a, a practicar un poco de deletreo. Because as you remember, on Friday we were practicing... Something very important. Estuvimos practicando algo muy, muy importante. ¿Quién se recuerda? Who wants to tell me? What do you remember? Tell me, tell me. What's, what's a, one topic that you remember from Friday? ¿Cuál es el, el tema? El alfabeto. Uh, in English? Do you, do you remember how do you say it in English, mister? ¿Te acuerdas cómo se dice en English? ¿O quién se acuerda cómo se dice en English? No, no, no. Uh, the alphabet. Alphabet. Mm, Kevin, alphabet, repeat. Alphabet. Excellent. So what's the alphabet, right? Estamos haciendo el alphabet. Learning and practicing, right? Estamos aprendiéndolo y estamos practicándolo. So right now, we are going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad en la cual van a ver un número y yo lo voy a seleccionar. Y ustedes me van a deletrear la palabra que aparezca ahí. Y es una occupation that also we practice, que también ya practicamos la semana pasada, las occupations, right? So we are going to do that right now, okay? So I'm going to start, okay? And we are going to start with Mr. Leonardo. Leonardo, let's go. You're going to do this one. Do you remember? Oh, my goodness. Do you know this profession? <laughs> <laughs> Do, do you know? I'm sorry? Chemical or no Chemical? It's a what? ¿Qué crees? ¿Qué es? Un químico. Oh. oh, okay. Do you know how to say a químico in English? Do you have any ideas? Chemical. Mm, okay, let's see. Oh, no. It's a scientist. Repeat. Scientist. <laughs> scientist. Excellent. Scientist. Now, Excellent. Mister, can you spell this word for me, please, Mr. Leonardo? Let's try it. Go. One, two, three, go. S, T, E, ah, no. Sorry, voy a empezar otra vez. No worries, uh huh. S, T, A, E, N, T, A, Yes, Remember, I. <laughs> it was I. 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 Yes. I. Excellent, Mr. Leonardo. Thank you. Let's go with another one. Let's go with Miss Jamilet. Miss Jamilet, how are you today, Miss Jamilet? ¿Cómo se yo, Miss Jamilet? Ya mejor. That's great. So that's perfect. So you're going to help me. Miss, do you know what's the name for this? Police. <laughs> Mm, mm, mm. Mira ahí la camisita, tiene algo en la camisita. Ah, driver, taxi. Taxi driver, excellent. Vaya, ahora me vas a ayudar con el deletreo acá. One, two, three, Jamilet. Let's go. T, mm -hmm. A, X, mm -hmm. I, <coughs> D, R, I, B, mm -hmm. I, mm -hmm. and R. Perfect, Miss Jamile. Thank you. That's good. Let's go with another one. Let's go now with uh, Paola. Let's go, Paola. Ooh, do you know the name for this? ¿Cómo se llama? Okay, so I'm going to share payaso. with you. Yeah, it's a payaso. Payaso in English, it's clown. Clown. Can you say it? Clown. Now, it's spell it, Miss. C L O W N. Excellent, thank you. 
Very good. Let's go now with, please help me, Elvin. <clears throat> Elvin, do you know how to say this one? Architect. Okay, let's see. Oh, no, it's an engineer. <laughs> I don't know why. Engineer. What's it different? I don't know. But, oh, maybe what's the compass? Maybe what's the compass? <laughs> el compas que tiene ahí en the, in the little pocket. <laughs> Mister, spell this word, please. Let's try it. Yeah. Mm -hmm. E M -E G mm -hmm. I mm -hmm. N E E uh, R. Excellent, Elvin. Thank you. That was awesome. Boris, let's go, Mr. Boris. Do you know the profession? Prof profession, sorry, profession. Profession here. Singer. Mm -hmm. uh, okay, singer. Let's sing. Oh no, it's a musician. Why is a musician? Este es un músico. Recuerden que un musician puede tocar guitar, eh, drums, batería, violin. Okay, more things. Okay. Can you spell it, please, Boris? Podría deletrearlo? M U F I C I A M Perfect. Thank you, Mr. Boris. Good, good. Let's go with Jason. Jason, what is this, Jason? Um, sorry. Mm -hmm. <laughs> Fire, firefighter. Uh, yeah. Firefighter. Okay, let's spell it, Jason. Um, F I R E F I G H T E R Perfect, Jason. Thank you. That was good. That was good. Okay. Let's see. Let's go now with help me please, Luis Ernesto. Oh no, Luis Ernesto. Okay, let's do this one. Do you know do you remember this one, Mr. Luis? Do you remember what startup prof profession? It's a chef. Okay, let's see. Okay, yeah. Okay, so Google you chef. yeah, you say chef, so that's perfect. Can you spell that one? C mm -hmm. H mm -hmm. E F. Perfect. Thank you. Let's go with now. Isodoro. Okay, help me here. What's this profession? Ours? Yeah, perfect. Spell it, mister, please, for me. Okay. Um, N. Mm -hmm. U. R. Yeah. S. E. Perfect. Wow. Let's see, Liz. Do you know what is this, Liz and Chieta? Hola, buenas noches, eh, pintor. Hello. Yeah, but um, do you know? No. Mm -hmm. Do you remember how to call it or no? No blue. Uh, yes. No. Oh. It's look. Yes. Okay, so we have two ways. Pintor, como tú dijiste in English, repeat, Miss Liz. Painter. Painter. Ajá. Y si es artista, ajá, painter, mm -hmm. painter. Esta A I, vamos a decirla como una E, ¿ok? Painter, painter, ajá, painter. Painter. Excelente. Mm -hmm. Y si es eh, artista, ¿verdad? también puede ser que es artist, artist. Artist. Ajá, now. Uh, can you spell, but you say pintor, so it would be painter. Let's spell, miss. 
try it. Vamos a intentarlo, Miss Liz. Okay. One, two, three, go. B. Mm -hmm. A. A. Mm, how do you say this letter? ¿Cómo se dice esta, Miss? Um, Ay. <laughs> que me olvido. Eh, ay, ay. Uh, uh -huh. M. Eh, T. Mm -hmm. I. R. Can you remember this one? E. E. Ajá. M. Y la última. R. Excellently. <laughs> Thank you. <laughs> Luis Manrique. Hello, mister. Hello. Hello. Okay, mister. Do you know what is this? Tú creo que me dijiste esta profesión, por cierto, ¿verdad? Ah, uh, no? doctor. No, it's for the animals. ¿No? Uh, ¿Para los animales o no? Yo me acuerdo que alguien me dijo de ustedes, for the boys. Who remembers? ¿Quién se acuerda cómo se dice para los animales? El doctor de los animales. Veterinary. Ah, oh, veterinary. Veterinary. Ajá, uh -huh. but, but in English, pero en inglés, para no ser veterinary, you can say vet, vet. Okay, uh -huh. it's easier. Okay, let's go, Luis Manrique. Spell it, please. Super fácil, le tocó mi. B-I-T. B-E-T. Ah, perfect. -E thank you, Luis Manrique. That was awesome. Thank you, thank you. Let's go with next one. Judith. Judith, you're going to do this one. Do you remember this one, Judith? Uh... Hairstylist. Yes. Okay. Or hairdresser. That is the same. Okay. Can you spell this word, please, Miss? Mm -hmm. H. Mm -hmm. A. I. R. D. R. E. S. S. E. R. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. That was awesome. Let's go with Kidding. Kidding, are you ready? Hello, Miss. Hello. Uh, uh, can you spell? Well, can you, first of all, tell me es, what is the profession? Uh, uh, piloto viador. Uh -huh, but in English, you know how, do you know how to say uh, it? Sería driver, pilot. Mm, almost, almost. It's only pilot, okay? Okay, okay. okay. It's okay. Okay, can you spell it for me? P I L O T. Excellent, Mister. That's awesome. Next one, Kevin. Can you? Oh, wait, Kevin. I have more. Don't worry, Kevin. I have so much more because I knew this could happen. So I have some more spelling bee. Okay, Kevin. So this one, spell it, Mister. Perdón, perdón. Can you spell it? La podría deletrear. Ah, okay, okay, ahorita. Mm -hmm. Sería O mm -hmm. N mm -hmm. N. Eh, what's I? What, what's then the? How do you say this letter? ¿Cómo se dice esta letra? Eh, M. Ajá, and this one. Eh, I. This one. Eh, O. Uh -huh. M. S. Excellent, Kevin. Thank you. Very, very good. Wow, I can see that you have been practicing. Se puede notar que se han estado practicando this weekend. Vamos a ver next one. Carolina. Miss Carolina Janet, I guess, right? Miss, can you spell this word? <clears throat> D. Me podría ir. Ajá, ya. No logro ver. Really? Por la. ¿Por qué no miras? Ay, espera. Dele, dele arribita, coge donde está la teacher, le aparece un cuadrito arriba y le da al más chiquitito. Creo que por eso es que no logra ver. 
Ah, ahí está. Gracias. Ok. No sé de qué hablo, pero qué. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿You? Ajá. Sí. Ajá. Okay. Excellent, Miss Carolina. Thank you. Okay, so that was a little bit of practice for the spelling, okay? And so, thank you. So far, wow. And I hope you have practiced everything else, okay? Pero hayan practicado lo demás, ¿verdad? No solo eso. Porque recuerden que es, import es importante. Esto de aprender el idioma es más que todo práctica. You will see. Y han podido notar, creo yo, que es más que todo práctica, okay? Right now we are going to do a tenant section. Vamos a hacer sección de, 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 asis de asistencia, okay? Ay, disculpen que se me anda like tongue twister right now. Tengo como que like the tongue, mucho Spanish and English today. And so, se me traba la lengua de tanto que he estado trans traduciendo. So, I'm sorry for that. Please say present. Por favor, digan presente. Alberto Cedillo Luna. Boris Ernesto. Present. Thank you. Carolina Janet. Present. Thank you. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Elvin Gabriel. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora. Present. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Kenia Melissa. Thank you. Ke Kering Alexis. Present, Miss. Thank you. Kevin <coughs> Edgardo. Present. Thank you. Liz Areli. Present. Luis, thank you. Luis Ernesto. Present. Luis Manrique. Present. Thank you. Maria Jamilet. Present. Thank you. Marlon Alberto. Mirna Isabel. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present me. Thank you. Xiomara Tatiana. Okay, so that will be all for the, the attendance, okay? Uh, and now we are going to continue. Eso sería para la asistencia y ahora vamos a continuar, okay? Now, just give me one second. Do we have any questions before we continue? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? With the platform, con la plataforma, or anything? Well, okay. Yo, yeah, yes, Miss Paula. Eh, yo le escribí acerca de lo del correo. Oh, mi sister. Mm -hmm. Sí, le dije que ahora tenía que. Ahorita voy a pedir asistencia, mi antes de que lo olvide. Okay. Give me one second, porque si se me chispoteó, mi so I'm sorry. Mm -hmm. Es que, um, wait. Este, ¿quién más no podía ingresar? Yo me acuerdo que alguien más me escribió por lo mismo, que no podía ingresar y yo intenté ingresar. Bueno, con mis Paola intenté ingresar de ella y al final me lo bloquearon. Um, so, ¿alguien más? Que no haya podido ingresar. Oh, I, oh, so it means that you are in now. So it significa que hoy sí ya estamos dentro. Miss, can you do me a favor, Miss Paola? Me envía la captura una vez más. Ok, ahorita. Por favor, que la borré, creo yo, porque no la veo. Okay. Thank you. Mm -mm -mm. Give me one second so I can get you to. Uh, the... Ya, miss. Ya la envié. Yeah. Mm -hmm. I have it, miss. 
Thank you. Ya la tengo. Ok. Um, so, Miss, so tomorrow morning hopefully they will answer. O espero mañana por la mañana me contesten porque ahorita sí no me van a contestar, ok. Así que, pero ya igual, ya, ya dejé el mensaje ahí, ¿verdad? Ya es algo, ya es algo que sí nos van a responder, ¿verdad? Ok. Um, but don't worry, Miss. Oh, by the way, something very important that I was going to tell you. Algo muy importante que les iba a decir. Vaya. Para mañana es la sección 1, ¿verdad? Que tiene que estar terminada. Ahora bien, por los que han tenido cuestiones de que, que ¿cómo se llama? No habían podido activar la cuenta, una y otra cosa, igual le puede dar hasta el viernes, ¿verdad? Pero que no pase del viernes, ¿por qué? Porque después le va a agarrar la tarde, como decimos acá, ¿verdad? Entonces, y nos va a comer el tiempo y nos vamos a terminar todos los ejercicios. Los ejercicios, cuando vayan por la segunda vez que lo intenten, La, lo pueden corregir, no sé si se fijaron, vea. Entonces no es necesario que borren todo. Entonces es súper chivo porque no le baja tantos puntos. Pero no lo hagan tantas veces seguidas porque les va a bajar el puntaje y no queremos. Yo quiero que todos pasen con 100, ¿verdad? No que pasen con menos de 100. Así que inténtenlo. Yo sé que ustedes pueden. Y si no me preguntan a mí <ríe> y ustedes están así, no creen ustedes, yo creo en ustedes y ustedes se ríen cuando les digo que sí. You can do this, I know. Yo sé que ustedes pueden. Fíjense que hace un tiempo tuve un grupo que iban todos 100, 100, 100, o que todos lo llevaban 100, 100, 100. Ellos eran como que todos los ejercicios y 100 en todo. I don't know how they do it. No sé cómo lo hacían, pero así es. I hope you do that too. Espero que ustedes sean así también. Yo sé que lo pueden hacer y es por práctica, eso es lo que tenemos que tener en mente, you guys, ok así que you can do this, ok yo sé que ustedes pueden, háganlo now, let's go and start with the topic for today, vamos a empezar con el tema del día de ahora que como les dije es eh, like uh, positives, ok positives are very important to express what something like when something belongs to belongs to other people or when belongs to you, right? Los eh, adjetivos posesivos, ok, eh, son utilizados para expre expresar cuando algo pertenece a ti o a otra persona. Y cada uno de los sujetos que aprendimos la clase pasada, que aquí los tenemos, y me los van a leer, le eh, can you help me with the reading, please? Eh, Judith, ¿me ayudas ahí cómo se leen los subject, los personal pronouns o los sujetos, please? I, uh -huh. you, we, uh -huh. they, he, she, it. Excellent, thank you. Cada uno de estos personal pronouns o los subjects que les dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Es lo mismo, personal pronouns y subjects, tiene un posesivo. En, entonces, like for example here, aquí tenemos el de I, el de I it's my, o sea, que quiero decir que algo me pertenece a mí, yo voy a decir my, my bottle, ok, y digo el objeto, and then uh, for example here we have you, para el you we have your, your es para tú, ¿verdad? so en tu, I mean, sorry, el you es para, eh, para tú, entonces para decir que algo le pertenece a alguien más que no es tú, sería your, ¿verdad? Tuyo, ¿ok? Then we have we, nosotros, ¿verdad? Es our, they, their, he, his, she, her, it, it. ¿Ok? ¿Qué significa our? Sería, significaría nuestro. Their significa de ellos. His, de él. Her, de ella. Y it's, de eso. O sea, de un animal, de un objeto y demás. And how do we do it? How do we create these sentences? So, basically, we say, for example, we, we can use a, a subject. I mean, sorry. We can use an object or we can use a person. Like, for example, my mother. Okay. Podemos utilizar un objeto. Podemos utilizar una persona también. Tal vez no es su posesión, pero les pertenece en, con lazos amorosos, ¿verdad? Vamos a decirlo. Por ejemplo, my mother is happy. 
¿ok? Y así es como creamos oraciones. My mother is happy. And as you can see, como podemos ver por acá en esta oración, primero tengo mi posesivo, después tengo en este caso a mi lazo que es my mother, right? Then I use the verb to be, después utilizo el verbo to be y algo para complementar, ¿verdad? para que no quede solo así como que, like simple, simple, ¿verdad? sino que tenga un contexto. Your, can you tell me one object, please? Object. Can you tell me one thing? Un objeto. Car. Okay, your car hmm, is. ¿Cómo lo completamos? Your car is. Blue. Is blue. Okay, it's blue. Right, very good. That's awesome. Okay, let's go with the next one. Our. Hmm, can you tell me one object again? One object. <coughs> uh -huh. Un objeto. Nothing. How do you say casa? Our house. Uh, house. Our house is, porque estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Big. Ah, big. Okay, our house is big. En nuestra casa es grande. Very good. Now let's go with there. There. Another, another object. Otro objeto. Think about it. Shoes. I'm sorry? Shoes. Okay, their shoes. Ahora, como shoes es varios, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos el am, el is o el are. 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 Son are. varios, ¿ves? Entonces sería are. The shoes are... Brown. Brown. Excellent. Thank you. Okay, let's go with another one. His. Okay. Aquí vamos, ya vamos a utilizar una miembro de familia. His... What can we say? Teacher. Okay, his teacher is. His teacher is. Hmm. What can we say? Beautiful. Beautiful. Oh, thank you. <laughs> His teacher is beautiful. Excellent. Her. Let's do another family member. Vamos a utilizar aquí un miembro de familia. Her. Her sister. Ah, her sister is. Happy. Happy. Oh, very good. Thank you. Ahora, it's. Vamos aquí con el it's a imaginar que estamos hablando de un perrito. Ok. Vamos a darle un objeto aquí al perrito. It's. It's qué? Ajá, puede it's ser. Horse. I'm sorry? It's horse. Caballo. Ah, it's horse. Ok, puede ser. Vale, pero acá, por ejemplo, it's food. Vamos a ponerle. ¿Por qué te digo eso? En vez de, de poner horse. Porque K, K con esto, con el it, vamos a decir que acá el imaginario sería el horse que tú estabas mencionando. Uh, entonces sería, o sea, la comida del caballo, it's food, ok, is, it's grass, ok, it's food is grass. Entonces, esto que lo puse acá abajo, mister, es como que con esto del posesivo, estoy diciendo que estoy hablando del hers, ¿ok? No sé si me entienden esa parte. Es lo que les decía la semana pasada, imaginario. <risa> you just think it, solo lo piensas, pero no lo escribes, sino que dices él, en este caso, él, el posesivo. Entonces, es como un sustituto. Es un sustituto, exactly. Thank you, Miss, for the word. It's food is grass. La comida del caballo quiere decir en este caso es eh, grama. Eso es lo que quise poner. Ok. 
questions so far about this? Preguntas al momento. As you can see, I only complete with objects and people and the verb to be. Solo complementé con objetos, con personas, el verbo to be y algo más. Por eso les dije que se los aprendiera para el día de ahora. Right now we are going to see some more examples. Ahorita vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? And so we can practice some reading. Vamos a practicar algo de lectura. Ok, so what's the, the possessive adjective for the I? My. My. Ok, let's see. Excellent. What's the verb to be for you? You. Yeah. Yeah. Oh, wait. Yes, very good. What's the verb to be for he? Uh, yes. <laughs> Perfect. What's the positive adjective for she? Her. 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 Very good. What's the positive for it? It. it, it. it. Six. Perfect. What's the policy for we? Our. 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 Okay, repeat. Our. 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 Mm -hmm. Perfect. What's the policy for you? Again. Oh, oh there. The you, but ya, pero ya vamos a mostrar esa imagen otra vez. Just to clarify, solo para aclarar algo. Y el de they, what's the positive? Yeah, yeah, yeah. They are. They are, excellent. And we have them again, aquí los tenemos una vez más, ok. Y por, ustedes me dirán, mi, ¿por qué se repite acá este you y este you? Porque en el primer you estamos hablando de una sola persona, ¿ok? Solo you, o sea, me with you, ¿ok? Y con el otro you estoy hablando en plural, o sea. Uh -huh. Ajá, con por varias personas, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, ustedes, ¿ok? You guys, ustedes chicos, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a saber que están hablando con varias personas? Obviamente, o oh, están haciendo una oración de varias personas cuando escribamos el resto de la oración. Ok, ahí es cuando vamos a identificar si es solo de una que se está hablando o están hablando de varias. Ok, porque se pronuncian igual. Lo único va a ser el contexto de la oración. Ok. Questions so far about this? Preguntas hasta acá. Ya vamos a leer. No se preocupe. I have some sentences. Eh, mm -hmm. eh, quiere decir que cuando solo sea para una persona, solo va a ser you. Mm -hmm. Y cuando sea para varias, tengo que escri escribir you y la otra persona. O, o cómo sería. Sí. Vaya. Eh, vaya. Por ejemplo, en la singular. Ok. Por ejemplo, una oración en singular de you sería you are a doctor, ¿ok? Ese, porque dice tú eres un doctor, pero en plural, en plural. You. No, mm, 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 sería you are, pero you ahora are mi, doctors. 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 Ahora aquí pones la S y allí cuando tú sabes con esta palabra con S, o la última palabra con S es que tú sabes que estás hablando de varias personas. Plural. Plura. You are doctors. Oh, okay. doctors. Uh -huh. Esa es la diferencia. Y lo mismo sería con el your. Your house is big. Bueno, en ese caso, it's like different. It's a little bit different. Eso sería un poco diferente. ¿Ok? Pero así sería para identificarlo con el verbo to be así. ¿Ok? Okay. Mm -hmm. okay. Um, I am going to show you some pictures. Lo podría mostrando imágenes. Okay. For example, aquí tenemos la primera imagen. Help me to read it, please, Luis, en Luis Manrique. La primera frase por ahí. 
It is his pencil. It is a pencil. Very good. Y ahí, como pueden ver, como aquí aparece el chico, aquí tenemos la primera oración. Help me to read it, please. Um, Carolina. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Repeat, okay. por. Uh, yes, sure. Rep uh, can you read this one? ¿Podrías leer la oración de abajo, please? This one. It is his pencil. Excellent. Thank you. Can you read this one, please, Katie? Hello, teacher. I'm sorry. Uh, sería, is, is, it is her pencil. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Okay, okay. okay. Now. I'm going to show you, les voy a ir mostrando así una imagen similar a esta, pero ustedes me van a ir diciendo si es, si es his or her, ¿ok? To different people, para diferentes, ¿ok? So we have to be ready. So, ok, here we have the first one. What's the name of this object, Jason? What's the name for this object? It's a book. Exactly, it's a book. Excellent. So for boys, how will be the answer? It is his book. Okay, perfect. Very good. Uh, and for girls, how will be the answer? Let's see, Judith. Judith? It is her book. Excellent. And the picture, it would be, it is his book or it is her book? It is her book. Excellent. Very good. Porque estamos hablando de ella. Very, very good. Let's go with next one. Boris, do you know what's the name for this object? ¿Sabes cuál es el nombre de ese objeto que aparece ahí en the, in the picture, Mr. Boris? No, teacher. Okay. This is a lunch box. Launch box. Mm -hmm. Launch box. Oh, Se han fijado que nosotros decimos lonchera. Sí. Básicamente es porque se toma en la palabra del inglés lunch. Ok, no. lunch box. Ok, mister. So for boys, what do we use for boys, mister boys? ¿Cómo sería la oración ahí? It is his lunch box. Bo box, ¿verdad? Yes, excellent. Very good. And for girls, how will be the answer, Mr. Kevin? X is uh, hell. Hell, girl. Hell. Yeah. Hell. Mm -hmm. hell. Uh -huh. X is all hell launch back. Launch X. Back. Excellent. Y en the picture, mister, y aquí en la imagen, ¿cuál es la oración correcta? Yeah. Can you read? Uh -huh. Thank you, Mr. Burr. Can you read the sentence, Mr. Kevin? What's the correct answer? Perdón, perdón. Mm -hmm. Can you read? Can you read? What's the... Repito, ¿Podrías leer cuál es la respuesta correcta para esa imagen? Eh, es is, eh, X X L launch box. But that's mm. it is box. Bo box. His. <coughs> mm -hmm. it's, it is his launch box. Mm. Yes. Porque estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces sería his. Uh -huh. Thank you. Very good. Uh, ok, Isidoro, what's the name for this object? Apple. Mm, very good. How would be the sentence for the man, for the boy? It is his apple. Excellent. Thank you. And what about for the girl? Uh, let's see. Paola, what would be the answer for the girl? 
It is her apple. Excellent. Yeah. So for the picture, what's the correct one, Miss Paola? The correct answer is it is his apple. Excellent. Very good, Miss. Let's go with the next one. Okay. Now, I have another uh, practice, but this practice is with pictures. What are you going to do? You're going to tell me the name for this person. Sí, porque eh, vaya, vamos a hacer otra práctica, pero en esa voy a mostrar las imágenes y ustedes me van a decir cuál es el nombre de él, ella o de ellos también, porque van a haber varios um, grupos. I think I, I put that one. Um, and after we are going to do sentences, don't worry, okay? So, y esta pregunta la hacemos, pero a veces pues no sabemos, vea, what's the meaning, cuál es el, el significado. For example, here we have, what's his name? Entonces, para responder siempre sería así, miren. His name is, what is his name, by the way? Barack Obama. Barack Obama. Pero solo Barack Obama, ¿cuál es la respuesta completa, everybody? His name is his Barack name Obama. Is Barack exactly. His name is Barack Obama. Ok. Ya no vamos a decir Barack Obama, no. Vamos a decir his name is, her name is, their name are, ok, depending. Where is he from? He's from he USA. He's from USA. He is from USA. Very good. Okay, let's go with the next one. Vamos con la siguiente. What's her name? Her name. Her name is Shakira. Excellent. Where is she from? Where is from Colombia? She is from Colombia. Excellent. What is his name? His name is Vin Diesel. Mm -hmm. Is Vin Diesel. No han visto las películas de Rápido y Furioso. You need to watch them because nadie me contestó. What? It's my favorite movie, teacher. Yeah, it's a good movie, <laughs> right? They are super good movies. What? Where is he from? Where is from USA? He is from USA. Excellent. Very good. Okay, let's do another one. What's his name? His name is Ricardo Arjona. <laughs> okay, yes, very good. His name is Ricardo Arjona. And then, do you know where Ricardo Arjona lives or where is he from? Where is from Guatemala? He's from Guatemala. Mm -hmm. He is from Guatemala. Excellent. Wait, let's see. Okay. What's his name? Lionel Messi. Okay. Well, I didn't know complete names for Messi. I just say Messi. His name, yo no sabía cuál era el nombre completo de él, yo solo decía Messi, pero now Leonel Messi, pero alguien le escucha todo el nombre por ahí, acaba de decir, pero I don't know. <laughs> okay, his name is Leonel Messi, where is he from? Where is he from? Argentina. Argentina, excellent. Wow, you know, you know. Okay, now, wait, before we go with that, okay, we are going to do a little bit of practice. Antes de continuar con eso, vamos a hacer nuestras propias oraciones, okay? Just give me one second. Okay. So I can show you my whiteboard. Do we have any questions so far? Well, anyways, I'm going to do questions. So, subjects. 
Which ones are the subjects? One more time. I do. Mm -hmm. What else? Fish. Mm -hmm. Fish. Well, Fish. Right. Fish. Okay. Uh huh. What else? Eat. <laughs> mm -hmm. You. You. Okay, you. Okay, very good. So these are the subjects. A, I, you, he, she, we, they, it, and you. Okay. Este, now, each of these, recuerden que cada uno de ellos tenía un possessive, right? Possessive adjective. Algo que aclara, possessive adjective, porque hay otros tipos. Now, for I, what's the possessive for I? My. My. My, very good. What's the possessive for I? <laughs> Excellent. What's the possessive yeah. for a he? You. Yeah. Yeah. For he? His. 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 And for you? Your. 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 And for Chi? Her. Her. For we? Our. For it? They. 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 For it? It. It. And for you? Your. 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 Okay. Ahí nos confundimos al principio, pero es que se me vino un poquito para abajito y no veía, pero ahí está. And there we have the, each of the, the ones, right? Ahí tenemos cada una de ellas. So, so for I, my, así, vamos a poner acá. Very good. That is very important what you just said. Eso estaba súper eh, importante lo que acaban de, de decir, ¿verdad? Y es muy bueno que, aunque todos, yo les, ya les había dicho, aunque todos repitamos lo mismo, díganlo, porque yo los escucho, ¿ok? Por ejemplo, hace poco escuché que alguien dijo eh, una palabrita mal, yo les dije que la volvieran a decir, ¿ok? Porque es importante que corrijamos ahorita, porque si no se nos queda así, ¿ok? Entonces no tengan pena y háganlo, intentémoslo, ¿ok? Uh, now. Uh, we are going to use, ahora vamos a utilizar, recuerden los possessive adjectives, nos vamos a basar en eso, ¿verdad? Recuerden que primero va el posesivo, después el objeto o una persona, y después vamos a, a utilizar el verbo to be. Like for example, let's start with um, your. Ok, tell me one object. One object, please. Your sister. Ah, your sister. Okay, now, como estamos hablando de una persona, vea, sister, entonces, ¿cuál es el verbo to be que vamos a utilizar acá? Is. Is, exactly. Is. Your sister is? Very friendly. Okay. I'm sorry, escuché a alguien más por ahí. Era un boy, era un chico. My girlfriend. Ah, your sister is my girlfriend. That's perfect too. Eso está bien también. Very good. Vamos a escribir. My girlfriend. Excellent. <coughs> y ella hasta utiliza dos posesivos. De, bueno, bastante possessives. Very good. What about his? Ajá, uh -huh. vamos a utilizar un objeto. Like, for example, his. Car. Ok, his car is, vamos a decir una marca de carro, vamos a ver, one brand. Yeah. Pet shop. Pet shop. Pet shop. Uh -huh. His Pet car job. is. Pet ah, <laughs> Pidget, I think it's like this, right? I thought you were going to say like Tesla or like Mitsubishi, Pidget. Oh, I'm sorry, but that's okay. There, vaya, ese es uno. Muy bien. There, vamos a uh, another object. Cat. I'm sorry? Cat, puede ser. Ah, yeah. Yeah, it can be. Their cat is? 
Ajá. Sleeping. Dormir long. Ah, sleepy. Very good. Their cat, their cat is sleepy. Ahora bien, pero quiero hacerles una con el R para que tengamos una idea. Por ejemplo, your, your books are good, ¿ok? Your books are good. ¿Por qué pongo el R aquí? Porque miren, la palabra que utilizo antes es bastante, es, es plural. Entonces, aquí utilizo R, ¿ok? Your books are good, ya. Yeah. ¿Ok? Um, so, y también con los otros podríamos haber utilizado, este, por ejemplo, her, vamos a utilizar el her, her pants, her pants are, are nice, ok, sus pantalones, sus pantalones, miren que utilizo el are, y son bonitos, ok, nice, ok. También puede ser con el I. Bueno, aquí depende del objeto, ¿ok? Um, and, yeah. Questions with these? Questions, questions right now. It's a moment. Preguntas? Because right now we are going to try to create some, questions, some sentences, ¿ok? Ahorita vamos a tratar de crear algunas oraciones. Eh, utilizando los possessives, but how are we going to do it, okay? We are going to look around, okay, at, at what you have around you, okay? And then you are going to um, send to me, okay, a picture like this. Vaya, ¿cómo vamos a hacer esta actividad? So, you are going to look, van a buscar a su alrededor, ok, for like at least three items, ok, tres objetos. And what are you going to do? You are going to take a picture of them, ok, and you are going to write two sentences, ok, with the picture, with the picture, with the objects that you have over there, con los objetos que tengan ahí en su imagen, like this, ok, ya se los voy a mandar. This is mine. Sorry for my table, it's a little bit dirty, but anyways, okay. Um, so this is my pencils are blue and white. I mean, sorry, and black. Van a ser las dos oraciones. Y la, my pen is this. like this, okay? Like that, you're going to take the picture and you're going to create the two sentences, okay? Two sentences only, two objects or more objects if you like and create the sentences, okay? So let's do it, please. I'm gonna give you two minutes so you can work on this. Le voy a dar dos minutos para que lo puedan hacer. Después la vamos a leer, don't worry, okay? So let's do it. <laughs> Let's do it. If you have any questions, let me know. Tiene alguna duda de cómo decir algo, me dice, and I will help you. Una pregunta. Yes. Eh, ¿Sería con cualquier objeto que nosotros tengamos aquí o serían con, o, cómo sería? Con cualquier objeto que tú tengas ahí cerca de ti. Ah, ok, ok. Uh -huh. okay. Por 
I'm waiting on your sentences. You have two more minutes, okay? <laughs> Thank you, Miss Judith. Uh -huh. <laughs> Excellent, eh, Miss Paola. I love your nails, Miss Paola. <laughs> And then Fátima, very good. Luis Manrique, very good. Luis Guerrero, very My watch. Hmm. Watch. Very good. Very good, Miss Fátima. Very good, Jason. I'm so sorry for the computer. Oh my goodness. Very good, Mr. Elmer. Excellent, Luis Guerrero. Very good. <laughs> Very good, Judy. I love your sentence. <laughs> That's good. Me in the back. <laughs> Me in the back. Carolina, very good. Color blue. Ay, ¿quién es ese número? 7740. Ya los, ya los guardé. Ya se dieron cuenta. Entonces, I don't know who are you. Uy, 7740. Porque los demás, thank you, Kevin, very good. Oh, Kerry, ok, Kerry, te voy a guardar ahorita. Pero yo creo que yo te guardé de otro número. I remember. So, está malo. <coughs> Very good, Miss Paola. Excellent. Nice, Liz. Excellent. Hey, Luis. Okay, but I have seen some of you haven't sent anything. Okay, I've visto que algunos de ustedes no han enviado. And so, because of that, wait. Vamos a leerlas then, because some, I want some of you to, to read, them, read them for me. I hope I don't receive anything like comprometed right now, but I guess. Okay, so there you have it. Uh, so we have the first picture over there. OK, 
Can you help me to read, Nelson? Because I didn't see your sentence. Oh, you just said that to me. <laughs> oh, excellent, Miss. Wow, that's awesome. Wow, your sentences, I love them. My book or my books, Mr. Gabriel? What do you think? My books are or my book is? Gabriel, hello. <coughs> mm -hmm. Excellent. Maria, Jamilet. Okay, so excellent, Gabriel. You identify my calculator R is black. Liz, my compute my calculator is or R. What which one it's it correct? ¿Cuál de las dos, Miss? Is or el R? Una de las dos tienes que elegir, Miss. Exactly, Liz. Very good. That's good. Thank you, Luis Guerrero. You are awesome. Good sentences. I love them. Very good, very good. Yeah, very good. I already correct some of them. Okay, perfect. So I think we have understood, okay, um, some of the sentences, okay. And so um, so we are good with that, with possessions. Recuerden que eso es para expresar. Y pude ver que ustedes pues trataron de utilizar otros posesivos ¿verdad? para expresar que alguien pertenece a alguien más o era de ustedes, que es como el my, okay. Y así. Okay, now. That is one topic for the possessions, ¿ok? Y esto es un tema de lo para indicar que algo me pertenece o le pertenece a alguien más. De ahí está otro, ¿ok? Que siento que para mí es más fácil, ¿ok? Pero otros van a pensar que es más difícil. Y acá va. Please pay attention to this next, next uh, explanation. Por favor, presten atención porque después vamos a practicar igual. And this one it's called possesses with the apostrophe and s and s apostrophe, okay? Este es expresar posesión con el apostrofe y la s y o la s y el apostrofe. Ya van a saber por qué hay dos diferentes con el, el apostrofe. Y creo que ustedes han visto muchas palabritas así de restaurantes, vea, grandes restaurantes que tienen ese apostrofe y esa s. Like for example, <coughs> there's Wendy's, right? Está Wendy's, que otros han visto así que tienen el apóstrofe y la S. Loudis Cake. I'm sorry. Loudis Cake. Loudis. Cloudis o Cloudis. Cloudis. Así, ¿verdad? Y. Oh, I'm sorry. Yeah. <laughs> okay. Cloudis Cake. Ajá. Uh -huh. Any other place, otro lugar que ustedes hayan visto que tiene así. El apóstrofe y la S, aparte de Wendy's, Cloudy's Cake. Ángel Display. Ángel. Ángel Display. Uh -huh. Anything else? El Cake. I'm sorry? El Cake. Uh -huh. El Cake, ajá. Uh -huh. Mm? Pepe's house. Mm. <laughs> oh my goodness, <laughs> If you're thinking what I'm thinking, oh my goodness, no, Mr. I don't know. That's from Samuel, Mr. Or no? What mm -hmm. is that? 
What is that? Pepper. Peppers. Peppers house. <laughs> but it's the same place in here in San Miguel. Pero es el lugar, un lugar acá en San Miguel. Um, acá en Huachapanca. And what is that? Pero qué es eso? Porque aquí San Miguel es... Yeah. It's not good. Es una casa para eventos. Oh, okay. Here, no, <laughs> mister. Lo voy a escribir el club porque aquí no, mister. <laughs> yeah. Pepe's house, okay. Okay. Muy bien. Vale, como pueden ver, este, Wendy's aquí parece que a veces tiene hamburgers, right? And tiene algo extra, pero a veces solo promocionan, solo dicen Wendy's, okay? Pero como pueden ver, este tiene el apóstrofe y la S y hay una razón por el cual ellos han utilizado eso, ¿ok? Y ahorita vamos a, um, con esto por acá. Ok, cuando estamos hablando de una sola cosa, ¿ok? When one, it's only one thing, one person, one, uh, it's a, a singular thing, ¿ok? Eso solo es una cosa. Este, vamos a utilizar, ok, la palabra en singular. Aquí, por ejemplo, tenemos producer, tenemos girl, tenemos Jane. Aquí tenemos Wendy, Cloudy, Angel, ok, Elsie, Pepe, ok. Eso es una, una persona, una cosa, ok. ¿Qué va a pasar cuando tengamos ese tipo de, de ¿cómo se llama? De nombre. Para indicar que algo le pertenece a esa persona, a ese lugar, le vamos a agregar el apóstrofe y una S. Entonces nuestra palabrita ya va a sonar como, por ejemplo, Wendy's, Producers, Hamburgers, I mean, sorry, Cloudies, Angels. Entonces debemos agregar el apóstrofe y la S. ¿Por qué? Porque yo agregándole el apóstrofe y la S, por ejemplo, acá está la primera oración que dice, The producer's job is, ¿ok? Yo con solo agregarle ese apóstrofe y esa S al final de la palabra singular, o sea, solo uno, yo estoy indicando que este job, o sea, el objeto, la persona, eh, le pertenece a la que le estamos agregando el apóstrofe y la S. Por ejemplo, acá, the producer's job, estoy hablando del trabajo del productor. Y ahí hay otros ejemplos. Vamos a leerlos. Can you help me please to read the next three sentences, please? Me ayudas a leer las siguientes, Leonardo. Ok. Uh -huh. The girl hair is. James hand is. The bank color is. Thank you, Leonardo. Ok, entonces, eh, cuando estamos hablando de unas cosas, por ejemplo, miren, puedo decir, eh, um, let's say, de unas imágenes me voy a ir, por ejemplo, oh, Paola, voy a poner Paola, porque I, I remember this one, Paola, y I say nails, ok, y tengo Paola, y tengo uñas, ¿verdad?, entonces, pero para decir que estas uñas le pertenecen a Paola, miren, yo automáticamente digo, I'm sorry, pongo el apóstrofe y la S. Entonces, aquí Paola's nails, estoy diciendo que estas uñas, solo con esto agregarle el apóstrofe y la S, yo estoy diciendo que las uñas le pertenecen a ella, ¿ok? Paola's nails. Y ya han visto, vean un montón de lugares también de, de, de estilí, Vidal's, esta, um, I don't remember, but like places, like her stylish, eh, lugares así de estilistas que tienen así, vea, el nombre con el apóstrofe y la S y, el, y lo que hacen, y es porque pertenece a ellos, vea, solo a una persona, ¿ok? También puedo decir, um, por ejemplo, let me see the pictures that I got from you. It can be, por ejemplo, Luis, laptop. Ok. Este es un, un ejemplo muy importante porque termina con ese y ustedes me van a decir, Miji, ¿cómo vamos a hacer ahí? Vale, aquí si solo pongo Luis y laptop, solo digo Luis y computadora portátil. ¿verdad? 
pero si yo di, si pongo y digo, I'm sorry, Luis's laptop, entonces estoy diciendo que esta laptop le pertenece a Luis. ¿Ok? También puedo decir, um, por ejemplo, let's see, María. María, María mandó una umbrella over there. <ríe> so, María en umbrella. Pero si quiero decir que la umbrella le pertenece a María, ¿cómo sería? María umbrella. Uh -huh, María umbrella. What about if I say... Um, Liz, Liz y Cal, no, era book. Entonces, ¿cómo sería para acá para Liz? Oh my goodness, imagina acá cómo sería. Pero ella se llama Lizette, sí, sí. pero igual. Uh -huh. Liz, book. Uh -huh. Liz, book. Exacto, y ya estoy diciendo que el libro le pertenece a Liz. Esto más que todo se va a utilizar con nombres, ¿ok? Pocas veces se utiliza con Miembros de familia. Este, por ejemplo, mother. Vamos a poner mother. Y digamos que el objeto sería calculator. Calculator. Entonces, acá para decir que la calculadora le pertenece a la mamá sería. Mother calculator. Uh -huh. Mother's calculator. Y solo con agregarle esa, esa apóstrofe y esa S, yo estoy diciendo la calculadora de mamá. ¿Ok? Solo con eso. Dicen un montón. ¿Questions? ¿Questions or no questions? ¿Cómo sería con... Permítame, voy a buscar acá. ¿Cómo sería si yo digo Nelson y... y, y book? Uh -huh. Everybody, help me. Nelson's book. Nelson's book. Cabe aclarar que ese apóstrofe ICS no significa is, sino que significa Nelson's. Solo es una S, un sonido de S. No es nada contractado con el is, no nada que ver con el verbo to be. Esto es un, per un tema aparte, extra, ¿ok? Para, recuerden, indicar posesión, ¿ok? Vamos a ver otra por acá. Kering. Kering y... Kering y notebook. ¿Cómo sería? Kering's notebook. Kering's notebook. También importante recordar que acá, miren, solo una persona se ha fijado que he utilizado. No utilizo más nadie. Un nombre... O un miembro de familia, o acá, por ejemplo, utilizaron girl. Aquí utilizaron un objeto también, puede ser con objeto. Por ejemplo, puedo decir... Eh, mm, mm, cup. Cup y cup significa taza, vea. Y tap, tapadera. ¿Ok? Esto, miren, esto se dice tap. Ok, entonces para decir que... Que la tapadera le pertenece la, al, al paso, ¿sería? Cups, tap. Mm -hmm. Cups, tap. <ríe> Very good. Michelle. Mm -hmm. También se puede con apellidos. Yes. Ella, eso. Pero con apellidos, recuerden que estamos hablando de un grupo de personas. Ahora bien, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, así, miren, Miss Alvarado. Ta, ahí... Con mis están, ah, es una sola persona, eh. la mis, ¿verdad? Mm. Vamos a poner una, un objeto, una persona, father. Entonces, para decir mi, el papá de la mis sería. Un salvorado es father. Mm -hmm. Ok, aquí sí. ¿Por qué? Porque miren, aquí puse algo con el mis, yo estoy identificando que es solo una persona, o pudieron haber dicho también. Mi nombre, Rosemary Alvarado's father, ¿ok? Pero ahora está la otra, voy a explicarles el otro, que es cuando es en plural, cuando hablamos de un grupo familiar, o sea, todos, incluyen todos, ¿ok? O un grupo de personas. Y es cuando utilizamos 
el apóstrofe al final. Ya la palabra ya está plural. Y aquí tenemos unas oraciones, miren. Can you help me to read the first two, please? ¿Me ayudas a leer las primeras dos, please, Carolina? Okay, Elvin, Elvin Gabriel. Las primeras dos oraciones, Elvin. Uh -huh. Thank you. Las últimas dos, ¿me ayudas a leerlas, please? Fátima. Uh, the shoes helps and the type, si no, no type sports. Notice boards. Notice boards. Hello. Uh -huh. Excellent. Very good. Okay. But in este caso, dice fija, tenemos actors. Lleva S. Tenemos computers. Lleva S. Miren, esto, o sea, en la palabra ya estaba esta S. Computers sería computadoras. Actors, actores. Shoes, zapatos. Notice boards. Serían eh, pizarras de, de anuncios, ¿ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de palabras, eh, lo único que vamos a hacer es agregarle un apóstrofe al final de la palabra. Pero no la pronunciamos, sino que esto se va a notar al momento solo de la escritura, ¿ok? Y también... Eh, con el objeto que pongan después del apóstrofe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay quien se, y vamos con los apellidos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner uh, the last name. Mm, I don't know right now. Oh, my goodness. Peña, ¿ok? Peña, and then I'm gonna say house, ¿ok? Peña House, ok, Pe Peña, sorry, Peña's House, estoy hablando de una familia que se llama, que tiene el apellido Peña's, ok, pero aquí solo dice Peña's y, el, y House que es casa, pero solo para decir que esa casa le pertenece a ellos, pues le agrego el apóstrofe, Peña's House, como les dije, en la, al momento de pronunciarlo no se va a, a identificar, pero cuando lo escribamos, sí, ok, so it's important. Es importante, ¿ok? Eso es con los apellidos. También puede ser, um, let's see, um, alparados. Alparados, eh, family, for example, ¿ok? Entonces, igual, si yo quiero decir que la familia, pues, it belongs to a lot of people. Alparados, family, and that's it. And uh, let's see... Uh, what else, what else, what else, any other that I can use? Things, uh, by eso con apellido, but, pero también puede ser objeto. Por ejemplo, we can say students, okay, students, y I can say notebook. Entonces, igual, vea solo, le agregamos el apóstrofe al final de la palabra. And that will be all, y eso sería para... Los plurales, grupos, ¿ok? Recuerden, grupos pueden ser cosas, pueden ser eh, familias, ¿ok? Y that's how you do it, ¿ok? Y esta es la otra forma de expresar posesión. Questions, right now? Questions, questions? Doubts? No doubts, ¿ok? So I'm going to continue. Um, so wait a second. And then we have the irregular. Okay, y tenemos algunas palabras que son irregulares en inglés, okay? ¿Y por qué son irregulares? Porque cuando las hacemos de singular a plural, cambia. Por ejemplo, the person, eso, person es una person. Una persona, obviamente, pero people, people sería eh, personas, y miren, pues cambia, vea. Children, el singular de children sería, o sea, una sola sería child. Women, el singular sería, oh, I'm sorry, 
woman. El de man sería man. Y el de mice, mouse. Estas son las palabritas para que las copien. Y igual se les puede agregar el apóstrofe y la S. ¿Ok? Estos son como excepciones para cuando es de varias cosas, ¿ok? Yes, Miss Judith, no problem. Ok, let's go with the next one because I think we're going to go to the book. Yeah, to the manual, sorry. We're going to go to the manual and in the manual, this is in page 16. Everybody, please go there. Page 16. And in there, we have, again, a little bit about the positive adjectives and the positive nouns, okay? Here we have a practice a exercise number five, and it says, ask a partner to spell the following information and write, write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Wait, because I have that. Okay, so... Remember that you have to spell the answers. Recuerden que tienen que deletrear la respuesta. Jason, can you help me with number one? <laughs> what is your teacher's name? Um, uh, the first one. Yeah. Miss uh -huh. Alvarado. Yeah. Pero debo... Uh, mm -hmm. oh. But you have to say what is the possessive adjective means, sir? Is he his or her uh, for uh, me? Uh, <laughs> okay. Here, uh -huh. here is uh -huh. Miss Alvarado. Mm -hmm. Okay, but can you spell okay. my last name? Uh, Rosemary. Can you spell it? Spell the no, letter. Uh, 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 okay, okay. Sorry. Alvarado. Um, a. Mm -hmm. L. B. Mm -hmm. A. R. R. Perdón. No problem. A. D. O. Excellent. Thank no you. Sé. <laughs> okay, okay, so it was everything, but that, that's okay. <laughs> so her name is Rosemary Alvarado, exactly. ¿Por qué utilizaste her? Because obviously it's a girl, right? Because I'm a girl. Y de ahí, lo que quiero es que vayan deletreando de acuerdo a las respuestas, okay? Now, okay. let's go. That's perfect. Thank you. Let's go with next one. Help me, please. Hmm. Luis Ernesto, number two. Your classmate's name. Choose somebody. Elija alguien para que digas el positive y el name, remember. Whoever you want, a quien tú quieras del grupo, please, Luis. <coughs> their names are... Their, their Paola, names. Their names are Paola Beatriz Ramírez. Paola. Gómez, Boris, Ernesto, oh, my goodness, todos me lo pasan. Leonardo Sánchez. <laughs> ok, Paola, and then? Kevin Gómez, uh -huh. Boris, Ernesto, and Leonardo Sánchez. Ok, Ernesto. Ok, but now, mister, I want you to spell the names. Paola, Kevin, and Ernesto, please. Ok. Uh -huh. e uh -huh. A. Uh -huh. O. L-A-K-E-D-I-N-S-E-T-O. S-T-O. Excellent, mister. That's awesome. Thank you. Let's go with next one. Uh, help me, please. Kevin with number three. Help me with a classmate occupation. A classmate occupation. 
las ocupaciones, ¿verdad? Una, una ocupación de uno bueno. de tus compañeros que te acuerdes. Mm. Uno que te acuerdes, solo uno. Mm. Puede Supervisor. Ser. Ok, his or her. Es, pero ver. His sería, his. Ajá. Uh -huh. I am his super, super, supervisor. Mm -hmm. Ok, I am mm. his. Hmm. I am his. Are you think, you, mm. do you think that I am, it's correct? No, I, I am sería, I am. Mm. ¿Por qué, ¿Por qué utilizas el I am right now? Vaya, ahorita no, estamos prácticamente solo con el uh, eh, possessive, ¿ok? Entonces solo his occupation is super. El I am ahorita, uh, uh, no, no, ¿ok? Ok, ok. Solo that's it, ¿ok? Solo era así. His occupation is super. Can you read it, please, Kevin? Perdón. Can you read it? Lo podrías leer, please. His occupation is supervisor. Okay, now let's spell this word. Deletréame esa última palabra, please. One, okay, two, three. Okay, I read it. S, S, U, P, a, uh -huh. uh, R, yes. uh, B, uh -huh. uh, I, yes. I, S, uh -huh. O, uh -huh. uh, uh, R. Excellent, Art. Mister. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's go with next one. Let's go with another person. Hmm. Let's go with Nelson. Nelson, help me with a classmate last name, please. Un apellido de algún compañero eso. Yes. Yes. Mm -hmm. oh. Choose somebody. Elige a alguien. Pero te acuerdas, si es de él, vas a decir his last uh -huh. name is, y si es de ella. Uh -huh. Last name. Uh -huh. Apellido. Uh -huh. Just one. Solo uno. R. <risa> Hernández parece que yo no pero no sé es... Hernández, ok, no hay problema Hernández, entonces una chica creo que sí wait, I think so yeah say it as a girl no, no hay nadie, pero te dilo como chica, pero o sea, para chica sería pues yo creo que sí. sería her name her last name ajá uh -huh. Uh -huh. Is? Is uh, Hernández. Uh -huh. Now it's spell it. Ahora lo vas a deletrear. Ok. Yeah. H. Uh -huh. E. Uh -huh. R. Yes. N. Uh -huh. A. Yeah. N. Uh -huh. E. Uh -huh. E. Uh -huh. C. Excellent, sí. very good, okay. <coughs> Thank you, Mr. Very, very good. Now, as you can see, como pueden ver, la pregunta, ahí solo decía a classmate last name. Miren, para, hasta para hacer las preguntas, miren, o sea, solo tienen que decir your teachers, o sea, acá ya estaba indicando posición que quería saber el nombre de la teacher, de él o la, vea, depende. Eh, igual eh, occupation a classmate occupation 
it was expressing, right? Eso lo estaba expresando que ocupaba saber la ocupación de un compañero, ¿ok? Lo mismo por acá. A classmate's name, el nombre de un compañero y el apellido de un compañero. Do we have any questions on to this point? ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? Please, please, if you have anything, tell me doubts or anything. I have some like answers from before. Yo tenía este, otras eh, respuestas anteriormente, pero ustedes pues, pueden escribir. Las que acabamos de hacer, pero. Okay. Now, here, what are you going to do? Um, we have to fill in the blanks. But since last time we have a little bit of troubles with Zoom, okay? Este. La clase pasada teníamos problemas con Zoom, ¿verdad? So what are we going to do? We are going to uh, do it here. Lo vamos a hacer juntos acá en la main room, ¿ok? Porque qué era lo otro que íbamos a intentar para ver si no funcionaba. Ah, era que esperaran, ¿verdad? Era lo otro para que practicaran. Era que esperaran, pero no, we are going to do this together. Vamos a hacerlo todos juntos. In this one, this is in page 16. Eso está en la página 16. Ok, so, basically, it says, fill in the blanks with the, with the classmates information. Va a complementar la información con, con, wey. Va a complementar con la, eh, esto con información de un compañero. Ok, and so, Um, so what are you going to do? But we are only going to do, pero solo vamos a hacer first name, middle name, y last name, and occupation, okay? It's the rest, no. So no vamos a hacer. So just the first section. <coughs> oh, may, may, maybe you can, like, make this up, o tal vez lo pueden inventar, porque I don't know if you can do it. But before, first name, pero antes, First name. Acá en El Salvador tenemos cuatro nombres, como ustedes saben. ¿verdad? Tenemos first name, que es el primer nombre. Middle name, que sería el segundo nombre. Last name, primer apellido. Eh, y eh, second last name, que sería el segundo apellido. Pero este second last name no se utiliza en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, pero igual para que ustedes sepan, ¿verdad? Este, para mientras solo voy a dejarlo hasta last name. For example, for me, por ejemplo, para mí, my last, my first name sería, it would be Lisette. My middle name, Rosemary. And my last name, Alvarado. Ok, o Alvarado. And so, that's for me. Eso sería para mí. El primer apellido es el que se utiliza en, en, USA, ok, yo sé. So, what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elegir a uno de nuestros compañeros by, by watching, ok, solo viéndolo acá en la, en like, in the class, ok. Un segundo, eso se lo voy a mandar ahí en el grupo de WhatsApp porque quiero, quiero verlos también. And so, ¿qué es lo que van a hacer? Ahorita como los están viendo a todos, van a recolectar esta información. Give me one second. Igual no les mandé lo de las... Oh, I forgot about this. Wait a second. Give me one second, please. ¿Cómo nos hemos conectado con el nombre completo? Vea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso que les acabo de enviar lo vamos a llenar eligiendo así, by watching, por, eh, viendo a uno de nuestros compañeros. Por ejemplo, miren. Yo elegí a alguien ahorita. Entonces, vengo y pongo, oh, it's a boy. His name is Elmer Leonardo. Leonardo. Oh, I'm sorry, Elmer, it will be his first name, sorry. His first name is Elmer. His middle name is Leonardo. Leonardo. 
His last name is, what is your last name, Leonardo? Sorry. Leonardo. No. Sanchez. Sanchez. Yes. Okay, Sanchez, great. Thank you. His occupation. What is your occupation? Um, Architect, no. Engineer. No. No. <laughs> I forgot. Oh my goodness. Secu no, you say. This occupation is accountant. Ah, accountant. Okay. <laughs> yeah. Accountant. Thank you, mister. Accountant. Okay. Entonces, así. Okay. And so, but first do the first section. Primero hagamos las tres primeras, elijamos a alguien y después le vamos a empezar a preguntarle. Occupation, okay? So, let's do it right now. Let's try to do it. Elijan a alguien ahorita que lo ven ya todos. Y ahí pueden anotar primero el nombre, ¿verdad? Si es ella, recuerden que es her y si es boy. Yes. Oh, okay, Carolina, no problem. Ah, you can see my... My Chinese long term. I'm going to give you one more minute. Lo notaríamos en, en WhatsApp o cómo sería? No, no, no. Just do it like, right, like in your notebook right now. Solo hagámoslo en el cuaderno ahorita. Porque a quien tú elegiste, es Kevin, ya le vas a preguntar la ocupación para que le escribas, ¿ok? Okay, okay. okay, después les voy a decir que me compartan esa información. Wait, la van a hablar nada más. We're not going to do it. Oh, I'm sorry. I'm going to do attendance while you do that. Voy a hacer asistencia porque veo que tienen problemas porque está lloviendo, es que estaba lloviendo súper fuerte ya ratos. So, bueno, acá en San Miguel por lo menos, vea, en otros lados creo que hasta ahorita acaba de empezar, pero igual. Please say present, por favor, digan presente. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares. Presente. Thank you. Carolina Yanet. Bueno, igual. Ay, se salió, se le fue que sale la dinería. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Elvin Gabriel. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora. Present. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Thank you. Kenia Melissa. Kevin Alexis. Present, please. And thank you. Kevin Edgardo. Present. Thank you. Liz Arely. Present. Thank you. Luis Ernesto. Uy, Luis Ernesto. Hello. Present. Thank you. Luis Manrique. Present. <laughs> okay. Thank you. Maria Jamilet. Present. Thank you. Marlon Alberto. Mirna Isabel. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Thank you. Xiomara Tatiana. Okay, thank you very much for doing that with me. Do you already show a person? Ya dijeron a alguien? You did? Okay, perfect. Just give me one second. Just one. Okay, great, great. That's a good. Give me one second. <laughs> Let 
yeah, second so I can show you. Okay, now, uh, let's see. I want to first, Luis Ernesto, Luis Ernesto, who do you choose? Tell me. To who? Her first name is Paola. Ah. Her middle name is Beatriz. Uh -huh. Her last name is Ramirez. Uh -huh. And her occupation is waitress. Oh, uh -huh. nice. Do you remember? That's awesome. Wow, that's good memory. <laughs> Thank you, Luis. That's awesome. So, Paola, can you do next? Puede ser tú el next, please? Who do you choose? ¿A quién elegiste? Of course. Uh -huh. You did. <laughs> okay. I don't, I don't remember the occupation. Oh, okay. Um, her name is Judith. Mm -hmm. Her first name is Judith. Mm -hmm. um, her middle name is Yvette. Uh -huh. And uh, her last name is Leon. Mm -hmm. And then... And her occupation is a student. <laughs> is it a student, Judith? <laughs> English. Uh, uh, English teacher. English teacher? <laughs> no, I study English. Yes? <laughs> With if... us. Oh, really? Oh, oh. <laughs> I thought it. I... <laughs> I thought she was going to be a teacher of English. Yo pensé que estaba estudiando. No. <laughs> uh, oh, I don't remember. I, I, my, I uh -huh. my occupation is um, cashier. Ah, uh, cashier. Excellent. Yes. Thank you. Judith, can you do next, please? Vamos, Judith, please. Uh, I choose a... Uh, Tell me with the definitions, her name or his. I don't know. Oh, do a boy. Do a boy then. Tiene que ser un boy now because, yeah. Okay. Oh. <laughs> yeah. Okay. Uh -huh. His first name is Elvin. Okay. His middle name is Gabriel. Uh huh. And her last name, oh, oh, oh. his last name <laughs> is Velasquez. Okay. Um, I the, don't know the occupation. The occupation, Mr. Gabriel, which is your occupation? My collector. Ah, yes, it's true, it's a collector. Uh -huh. So his occupation is collector. Gabriel, let's go. Tell me, who do you choose? Uh, this year's night. His middle night is Ernest. Uh -huh. Light night, his last night, Guerrero. Uh -huh. Occupation, I don't know. <laughs> what is your <laughs> occupation, Mr. Luis Ernesto? His occupation. Uh-huh. His, uh-huh. Repeat, Luis. I'm an engineer. Ah. Engineer. Excellent. Okay. Very good. Thank you. Okay, let's go now with Jason. I feel Jason has an energy right now. <laughs> what is happening, Jason? Are you getting sick too? Are you, <laughs> you have a sore throat too? <laughs> Creo que en todo no está enfermando. But we can do this this week. We can finish. Okay, let's go, Jason. <laughs> okay. Mm -hmm. Um... The first name, her first, first name is Liz. Ah, okay. I don't see her middle name. <laughs> <laughs> Ask her middle name, Liz. Areli. <laughs> Areli. Okay, Areli. And her middle name is Areli. Uh, her last name is Anchieta and her occupation is a uh, architect yes. Si no me equivoco. Yes. yes very good excellent very good yes. good job Jason let's go now Liz it's your turn let's do it let's do it um 
Fir eh, yo escogí pues a um, Fir eh, Is Firney, Is Luis. Ah, ok. ¿Es the same Ernesto o Marrique? Eh... Ma Manrique. Ah, ok, great, great, great. Ok, we're good. <laughs> uh -huh. Y eh, las ne eh, Vázquez. Uh -huh. Ah, y Miro. Ocupé... Liz, can you say Miro? Can you say Miro is Vázquez? No, 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 no. Es que quiero que repitas la palabra Miro. Miro. Ah, Miro. Ajá, Miro, porque no me dijiste el Miro name. Yo te lo dije, pero quiero que tú me lo digas. Ah, ok, Miro name Ajá. is Vázquez. Eh, Manrique. Ajá. Y is Laine is Vázquez. Ok. Y occupation is architect. True, Manrique. You were together. ¿Trabajan juntos? ¿O you know each other? Ya se conocen de... ¿Qué? Yeah. Trabajan juntos, ya. Yeah. Sí, sí. Ah, that's why. <laughs> ok, that's great. Ok, Luis, Ma uh, Luis Marrique, yes. Tell me, sí. Luis, your, the information to choose do you choose. ¿A quién elegiste? Okay. Her first name is Fátima. Ah, ok. Her middle name is Auxiliadora. Uh -huh. Her last name is Aylap. Okay. And I don't know what is her occupation. Oh, okay, no worries. Right now we are going to ask her, Fatima. Hey, a student. My occupation is a student. Okay, excellent. Okay, Fatima, now it's your turn. Okay. Eh, <laughs> uh, Jason. Okay. Uh, uh, his first name mm -hmm. is Jason. Mm -hmm. uh, His middle name is Ariel, mm -hmm. and the last name is Martina, mm -hmm. and I don't remember his occupation. <laughs> okay. So tell us, Jason, because I don't remember it either. I just remember some of the occupations. Or somebody that remember Jason's occupation. Wait, Jason. What do this? Do somebody remembers? Alguien se acuerda cuál es la ocupación de Jason? Or no? No. Okay. Tell us, Jason. Dino, Jason. Then. What is your occupation? Perdón, mi señal está mal. Um, I'm a bank officer. Oh, it's true. I'm a bank officer. Excellent. Thank you. Very good. Okay, now let's go with Kevin. Kevin, tell us. Uh, my name mm -hmm. is, 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 is Luis. Oh, uh, but Luis, Luis is already done. Both of the Luis. Ya los dos Luis ya. Tiene que, tiene que cambiar a alguien que no hayan dicho. Puede ser Nelson, puede ser Boris, puede ser Leonardo, eh, Yamile también. Ok, voy a cambiar entonces a Boris. Ok, okay. entonces va a decir. Cinco he... minutos de fama, Luis. <laughs> yeah, you're famous. Oh my goodness, you're famous, you guys. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Is is Phil Ney is uh, Boris? Uh, is Mir uh, is Miro Ney mm -hmm. is uh, Ernesto? Mm -hmm. Is occupation is a supervisor? Really, Boris, are you a supervisor? Yes. Oh wow, you remember Kevin now? That's a good memory. Wow, excellent. Boris, it's your turn now. Teacher había elegido a Elvin, pero ya lo dijeron. Choose another person. It can be Jamilet, Leonardo, or Nelson. Um, no me puedo los nombres de ellos completos. But you can see them there. Are you in the phone? Estás en el teléfono. Sí, en el teléfono. Vale, para el teléfono puedes hacer para un lado la, 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 los cuadritos que te aparecen y ahí vas a ver los nombres de los demás. ¿Quiénes tengo, perdón, para mencionar? Leonardo, Nelson o Yamilet. Eh, Yamilet. Ok, great. 
Okay, Ahorita. también. Uh -huh. eh, ahorita voy. Okay. Entonces sería her, eh, her fish name is Yamilet. Uh -huh. eh, her last name is eh, Torres. Uh -huh. Y, no sé. <laughs> Jamilet, what is your occupation? Cashier. Cashier, too. That's awesome. Cashier, then, mister. <laughs> okay. Jamilet, let's do it. You have Yes. Uh, Nelson or Leonardo. Okay. Uh, his name is Nelson. Uh His -huh. middle name is Isidoro. Mm Her last name is Escobar. -hmm. Mm I don't know his occupation. -hmm. uh, okay, patience. He's like a, a caregiver. A caregiver for for Asians, okay? I remember Nelson's caregiver because I it was different one, because era diferente, like a lot different from us. Excellent. Thank you, Jamilet. Uh, Nelson, let's go. So you have only Leonardo then. Leonardo. Yeah. Uh, his first name is Leonardo. Uh, Miren, no hay arte. You, you can skip it and say the last name. Puedes saltarlo y decir solo Okay. el last Uh, name. his last name is Chavez. Ajá. Uh -huh. ¿Chávez? It's Sanchez. Ah, Sánchez. <laughs> Perdón. No problem, Se no les... por... Se les estaba Okay. poniendo otro apellido. Okay. Which His shot? occupation is accountant. Uh-huh. It's a quantum, Leonardo? Okay. Great, Yes, thank you. yes. <laughs> Very good. Okay, Leonardo, so in your case, you are going to do mine. Let's see if you remember. <laughs> okay, let's do Okay. it. Mm -hmm. Good friend. Your first name is <laughs> Uh, it's no English corporativo. It's not like that. <laughs> uh, let's see if you remember. Oh my goodness, I don't remember my name. Who remembers? Lisette, Lisette. Uh, Lisette, sorry. No, that's okay. <laughs> uh, his, his middle name, no, her middle, middle name is, um, I don't know. Rosemary. <laughs> no, Rosemary. no. Uh His, -huh. And his then. last name is Alvarado. Mm -hmm. Her occupation is teacher. Yay! Very good. Excellent. Thank you. Wow, that was awesome. And thank you, everybody. You did an excellent job, okay? And with all of the positives, okay? Uh, that was perfect, okay? Um, now, with the practice, okay, with the book, with the homework that we have, because I, I was thinking that we are going to have, like, maybe time, está pensando que vamos a tratar mejor de resolver en los últimos minutitos de la clase la tarea, para que así ya tengamos la idea y ya sea un poco más fácil y vayamos avanzando más rápido y vayamos saliendo bien, ok, so here we have y usted, pero igual ustedes me van a ayudar no es que yo se las voy a hacer, vea so, here we have the first sentence and help me with the first sentence, Jamilet read it please, podrías leerla Jamilet, please, y me dice la respuesta correcta, right or wrong right significa Buena y brown significa malo. Ok, let's go. Jamilet. His name is Claudia Ajá. White. Thank you. Very good. Number two, Fátima. Your students are nice. Mm -hmm. mm, right. Right. Look at the sentence. Ok. <coughs> Elvin Gabriel, number three. <coughs> Elvin, Elvin, yeah, number three. Mm, thank you, very good. Next one, Boris, number four. Our teacher is from Canada. Mm -hmm. Brown. Okay. 
In number wing. Number five. Jason. Their class is at night. Uh -huh. um, right. Okay. Do you want to change something? Quieren cambiar alguna de las respuestas or you are fine with them? O está the correct. First. Yes, the first sentence. The first uh -huh. sentence. It is wrong. Okay. Wrong. Why? Because Claudia is her. Mm -hmm. ¿Y qué dice? His. 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 ¿Para qué se utiliza? Or ¿Ah? Para he. Uh, he uh, is he. Uh, and so it's wrong. Uh -huh. Number two? Or number three? Wrong. Number two? Wrong. 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 Why it's wrong? For this. This. Yes. Exactly. No S. Yo no les he enseñado una palabrita que lleve S. Vea, yours. No. Le dije your. Your students. Okay. What about number three? Correct? It's wrong. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. So it's good. It's right. Number four? Ring. It's right. right. Ring. Right. 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 Okay. right significa bien, vea que está bien. Okay. And yeah. number five? Right. That's correct. That's correct. Okay. Let's enviar. Wow, very good. So these are the answers, okay? And that was super good. You did them together, las hicieron juntos, so that was good, okay? Now, what you have to do right now, que es lo que van a hacer ahorita, se van a ir a practicarlo, okay? Para que ya solo les quede la tarea de mañana, entonces, okay. So, questions, doubts so far, right now? Questions, comments? Or no? No. Okay. No. Today, ahora le toca quedarse a Elvin Gabriel. Porque Elmer, ¿verdad sí. que tú ya tuviste, vea, Leonardo? Sí, el viernes. Sí. Ajá, ok. Entonces, sí, hoy le toca a Elvin Gabriel, ok. Quedarse. Mm -hmm. Elvin, ¿te puedes quedar el día de ahora? Okay, as, eh, bueno, serían ocho minutitos que te faltan, okay? But, yeah. Okay, so for the rest of the class, you can go, para el resto se puede retirar. Thank you for coming to today's class. Gracias a todos por venir el día de ahora. I will see you tomorrow. Los veo mañana. Have a good bye. night. Bye-bye. Good, bye. 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 Good, bye. Bye. good night, everybody. Good night. Bye-bye. Bye. Take care, everybody. Have a good night. Okay, Elvin, so do you have any questions about the topics or anything that you want me to help you? O tienes algo que quieres que te ayude? Ahorita es el momento, dime. Por lo menos que en eso que vamos a ver, los videos, eso no tenemos que hacer nada. ¿Cómo has visto los videos? Casi no te escucho, podrías ponerte el... el, el ajá, lo que pasa, ahí. lo que le digo, vaya, eh, aquí donde están los videos, sale uno que dice foro. Ocultar debate, dice ads of pass. Aún no hay ninguna no hay una, una publicación en ese tema. Ajá. Eso no hay que hacer nada ahí. No, no, no. Ahí no. Solo okay. que yo les publiqué algo. Ajá. Pero por el ah, momento. Okay. Ajá. Ajá. Y con la tarea de mañana eh, es lo que estuvimos viendo hoy. No. Va. La tarea de mañana, tú estuviste el día que expliqué acerca de la plataforma, no, ¿verdad? No. Ajá, va, te voy a explicar. Va, la plataforma ya la activaste, ya entraste para hacerla. Sí, ya. Va, cuando entras, eh, va, te va a aparecer todo esto, así te parece, ¿verdad? Todo esto, sección, ¿Sí? no sé, va. Cada, se supone que cada viernes, pero como empezamos día miércoles, va a ser cada martes. Cada, cada martes. martes. Cada martes voy a chequear, yo voy a chequear que tú, después de clase, o sea, eh, antes de las 12, yo voy a chequear que tú hayas terminado la sección, por ejemplo, mañana yo voy a chequear la sección 1, pero tú como pues, creo que tú no sabías acerca de eso, te voy a dar por lo menos hasta el miércoles, vaya, entonces de ahí, sí. la, de ahí empezando el miércoles hasta el otro martes vas a tener para completar esta, la sección 2, mira, que trae dos partes. De ahí, el siguiente miércoles vas a empezar la sección 3, que va a terminar la siguiente martes, y así hasta terminar la sección 4. Cada martes yo voy a chequear que tú hayas avanzado y yo pongo notas, porque yo tengo que entregar unas notas de ustedes. Entonces, para que vea, eh, finalicen el, el curso, primero Dios, y, y, y pues estoy yo 
pues vean, vean que ustedes han aprendido y practican. Entonces, este, so, eso cada martes. Ahora bien, antes de finalizar, por ejemplo, ya te voy a decir cuándo. El curso va a finalizar el, el 6, me parece, el 5 o el 6 de septiembre. Entonces, todas estas secciones deben de estar finalizadas por lo menos para el primero de septiembre, ¿ok? Todo. Si tienes alguna duda, por eso yo les dije, ¿te fijas? Elvin, are you there? Elvin. ¿Estás ahí, Elvin? Ay, la señal creo que se está fallando. Sí, eh, está lloviendo muy fuerte, se fue el internet. Eh, yo ya estoy en el último, en el número 5. Eh, es el del número 5, es lo que vamos a... Es, ya los demás yo ya lo respondí. Ah, ok. Eso está súper genial. Eh, Deja... Solo con el, el número 5 es el que le estoy preguntando yo ahorita. Es, el, el, es lo que vimos hoy, ¿verdad? Sí, mm, sí, pero déjame My ver. Boss are... Ah. Sí, sí, sí. Sí, déjame ver el número 5 porque no recuerdo cuál es el número 5. Ya voy a ver, eh, voy a... Si quieres apagar la cámara para que te funcione, para que te... me escuches mejor porque por el internet... No, sí, le, sí le escucho. Ah, me escucha. Ah, no, sí. Le... Vaya, el, el ejercicio número 5 eh, es prácticamente de todo lo que vimos en, la, en los cinco días. No sé. ah, okay. Ajá, si te fijas en el número uno dice my boss are Elmer no está correcto es el verbo tú vives sería correcto is ajá my boss is ajá, la, que es el verbo tú vives de igual en la número dos igual el verbo tú vives sí, cómo se... sería sería Nadia Anita is the new teacher sería el am o el mm. are Ah, porque estamos hablando de dos personas. Ajá. Dos mañana, personas mañana vamos a hacer repaso de eso también. La número okay. tres, ¿cómo sería? Sería, sería, sería eh, we is. We is? Mm, 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 no. No. No, ¿cuál es R. el? R. Para el R. we is R. Ajá. R. Okay. Ajá. Number four. Yeah. He is doctors. Sería he is. Doctor. Ah, ajá, doctor, uno, vea. Ah, pero acá, mira, sí, ponen dos, mira. Eh, ponen uno en mayúscula y uno en minúscula. Pero como estamos hablando, ok, en, después de el A, va a ir en minúscula, ¿oíste? Ah, Al principio okay. quería hacer con mayúscula, ajá, ok. Ah, okay. ok, and then, and so number five. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Are you sure? ¿Estás seguro? Uh, are you? Uh -huh. yes. uh -huh. Uh -uh. No. No, no. No. Este, yeah. Yes, I am. Ajá, uh -huh. yes, I am. Vamos okay. a ver. Yeah, very good. Ahí está, ¿ve? Ahí entonces. Ahí. Okay. Bueno, ahorita lo, yo creo que lo acabas de hacer ahorita, ve conmigo. <laughs> That's great, eso está bien y de hecho eso es lo que vamos a tratar mejor de ir haciéndolos al mismo tiempo que abran la plataforma y lo hagamos por lo menos las secciones ah, okay. y de ahí por ejemplo en la sección 2 te fijas que tiene un pequeño examen entonces ese pequeño examen lo van a hacer solos ustedes vea. Ah, okay. ajá, eso es, es de ahí en, la, en las unidades yo les voy a ir o sea, vamos a ir haciendo juntos pues para, ah, okay. para evitar que se atrasen uno y para que yo ver el avance, el avance mejor, porque es mejor, creo yo. Quiero ver si te aparece ah. ya hecho eso. No sé si tienes alguna otra duda, pregunta. Ahorita es el momento, dime. No, no. No questions. No, no questions. Ok, give me one second, dame un segundo. Quiero ver hasta dónde me aparece que tú llevas el bien, el bien. Ok, ya, ya te parece 100. That's great. Ya te parece el 100. Ya, ya finalizaste. Ok. So, ya estás con eso. <risa> este, ya, yeah, always try to practice. Siempre trata de practicar en la clase, ¿ok? Eh, ok. Si te fijas, pues yo trato de llamarlas a todos a uno por uno, pero pues a veces, como no estoy viendo los nombres, yo es como que, ¿quién me acuerdo? Ah, ahí estoy llamando. Por eso estaban diciendo los famosos. 
<risa> Entonces tú trata que si quieres participar, levanta la manito. Yo siempre veo ahí, me parece a mí que están levantando la manito. Ah, ok. Para practicar, ok, porque es importante para la, el aprendizaje de un idioma. Claro. Eh, va muy bien, continúa así, ok. And yeah, I love yeah. you finish already the sections. Me encanta que ya finalizaste todas las la secciones. That's awesome. That's super good. Eh, continue like that. Continuemos así, no nos quedemos atrás. Continuemos con las otras secciones okay. después, ok. And yeah, uh, I'm, I'm happy and I hope you continue like that, ok. Ok, uh, we are going to stay here, nos vamos a quedar acá and I'll see you tomorrow y te veo mañana, ok, take care, okay. cuídate, bye bye, Thank you. no problem, okay. bye.